முதல் வாசகம் இயேசுவின் பெயரை முன்னிட்டு அவமதிப்புக்கு உரியவர்களாக கருதப்பட்டதால் மகிழ்ச்சியோடு வெளியே சென்றார்கள் திருத்துதர் பணிகள் நூல் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து இறை திருவசனங்கள் முப்பத்தி நான்கு முதல் நாற்பத்தி இரண்டு முடியும் அந்நாள்களில் கமாலியல் என்னும் பெயருடைய பரிசேர் ஒருவர் தலைமைச் சங்கத்தில் எழுந்து நின்றார் இவர் மக்கள் அனைவராலும் மதிக்கப்பட்ட திருச்சட்ட ஆசிரியர் திருத்தூதரை சிறிது நேரம் வெளியே போகும்படி ஆணையிட்டு அவர் சங்கத்தாரை நோக்கி கூறியது இஸ்ரேல் மக்களே இந்த மனிதர்களுக்கு நீங்கள் செய்ய எண்ணியுள்ளதை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் சிறிது காலத்திற்கு முன்பு தேயுதா என்பவன் தோன்றி தான் பெரியவன் என்று கூறிக்கொண்டு ஏறத்தாழ நானூறு பேரை தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டான் ஆனால் அவன் கொல்லப்பட்டான் அவனை பின்பற்றிய அனைவரும் சிதறி போகவே அந்த இயக்கம் ஒன்றுமில்லாமல் போயிற்று இவற்றுக்கு பின்பு மக்கள் தொகை கணக்கிடப்பட்ட நாட்களில் கலிலேயனான யூதா என்பவன் தோன்றி தன்னோடு சேர்ந்து கிளர்ச்சி செய்யும்படி மக்களை தூண்டினான் அவனும் அழிந்தான் அவனை பின்பற்றிய மக்கள் அனைவரும் சிதறி போயினர் ஆகவே இப்போது நீங்கள் இம்மனிதர்களை விட்டுவிடுங்கள் என நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன் இவர்கள் காரியத்தில் நீங்கள் தலையிட வேண்டாம் இவர்கள் திட்டமும் செயலும் மனிதரிடத்திலிருந்து வந்தவை என்றால் அவை ஒளிந்து போகும் அவை கடவுளை சார்ந்தவை என்றால் நீங்கள் அவற்றை ஒழிக்க முடியாது நீங்கள் கடவுளோடு போரிடுபவர்களாகவும் ஆவீர்கள் அவர் கூறியதை சங்கத்தார் ஏற்றுக்கொண்டனர் பின்பு அவர்கள் திரு தூதர்களை அழைத்து அவர்களை நையப்புடைத்து இயேசுவை பற்றி பேசக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டு விடுதலை செய்தனர் இயேசுவின் பெயரை முன்னிட்டு அவமதிப்புக்கு உரியவர்களாக கருதப்பட்டதால் திரு தூதர்கள் மகிழ்ச்சியோடு தலைமைச் சங்கத்தை விட்டு வெளியே சென்றார்கள் அவர்கள் நாள்தோறும் கோவிலிலும் வீடுகளிலும் தொடர்ந்து கற்பித்து இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய நற்செய்தியை அறிவித்து வந்தார்கள் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி அலையும் நெஞ்சமே அனைத்தும் இங்கு அவரில் தஞ்சமே அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே அனைத்தும் இங்கு அவரில் தஞ்சமே நிலையான சொந்தம் நீ காத பந்தம் நிலையான சொந்தம் நீ காத பந்தம் அவரின்றி வேறில் தேடி அலையும் நெஞ்சமே அனைத்தும் இங்கு அவரில் தஞ்சமே
மனிதர் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல மாறாக கடவுளின் வாய்ச்சொல் ஒவ்வொன்றாலும் வாழ்வ அல்லே லூயா ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக யோவான் எழுதிய தூயன செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கே அதிகாரம் ஆறு இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் பதினைந்து முடிய இயேசு கலிலேய கடலை கடந்து மறுகரைக்கு சென்றார் அதற்கு திவேரிய கடல் என்றும் பெயர் உண்டு உடல் நலமற்றோருக்கு அவர் செய்து வந்த அரும் அடையாளங்களை கண்டு மக்கள் பெருந்திரளாய் அவரை பின் தொடர்ந்தனர் இயேசு மலை மேல் ஏறி தம் சீடரோடு அமர்ந்தார் யூதருடைய பாஸ்கா விழா அண்மையில் நிகழவிருந்தது இயேசு நிமிர்ந்து பார்த்து மக்கள் பெருந்திரளாய் அவரிடம் வருவதை கண்டு இவர்கள் உண்பதற்கு நாம் எங்கிருந்து அப்பம் வாங்கலாம் என்று பிலிப்பிடம் கேட்டார் தாம் செய்யப்போவதை அறிந்திருந்தும் அவரை சோதிப்பதற்காகவே இக்கேள்வியை கேட்டார் பிலிப்பு மறுமொழியாக இருநூறு தென்னாரியத்திற்கு அப்பம் வாங்கினாலும் ஆளுக்கு ஒரு சிறு துண்டும் கிடைக்காது என்றார் அவருடைய சீடருள் ஒருவரும் சீமோன் பெய்தருவின் சகோதரருமான அந்திரையா இங்கே சிறுவன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவனிடம் ஐந்து வாட்கோதுமை அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் உள்ளன ஆனால் இத்தனை பேருக்கு இவை எப்படி போதும் என்றார் இயேசு மக்களை அமரச் செய்யுங்கள் என்றார் அப்பகுதி முழுவதும் புல் தரையாயிருந்தது அமர்ந்திருந்த ஆண்களின் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் இயேசு அப்பங்களை எடுத்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அமர்ந்திருந்தோருக்கு கொடுத்தார் அவ்வாறே மீன்களையும் பகிர்ந்தளித்தார் அவர்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் கிடைத்தது அவர்கள் வயிறார உண்ட பின் ஒன்றும் வீணாகாதபடி எஞ்சிய துண்டுகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்று தம் சீடரிடம் கூறினார் மக்கள் உண்ட பின் ஐந்து வாட்கோதுமை அப்பங்களிலிருந்து எஞ்சிய துண்டுகளை சேர்த்து சீடர்கள் பன்னிரண்டு கூடைகளில் நிரப்பினார்கள் இயேசு செய்த இந்த அரும் அடையாளத்தை கண்ட மக்கள் உலகிற்கு வரவிருந்த இறைவாக்கினர் உண்மையில் இவரே என்றார்கள் அவர்கள் வந்து தம்மை பிடித்து கொண்டு போய் அரசராக்கப் போகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து இயேசு மீண்டும் தனியாய் மலைக்கு சென்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் ஆண்டவருக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தர்மையான நாளில் ஆண்டருடைய பிரசனத்திலே மீண்டுமாய் இறைவார்த்தையோடு கூடி வந்திருப்பதை நினைத்து நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இறைவார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கிற உங்களுடைய இதயங்களும் ஆண்டவருடைய அன்பின்பால் ஈர்க்கப்பட்டதாய் இருப்பதை நினைத்து மகிழ்கிறோம் செப்பானியா மூன்று பதினேழில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கின்றார் அவர் மாவீரர் மீட்பு அளிப்பவர் உன்பொருட்டு அவர் மகிழ்ந்து கலிகூறுவார் தம் அன்பினால் உனக்கு புத்துயிர் அளிப்பார் உன்னை குறித்து மகிழ்ந்து ஆடி பாடுவார் கடவுள் யாரை குறித்து இந்த மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா அவருக்கு மகளாக சியோன் இருக்கிறதை போல யாரெல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் அவரை தேடுகிறார்களோ யாரெல்லாம் அவருடைய அன்பில் இணைந்திருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள குறித்து கடவுள் இப்பேற்பட்ட அதிசயமான வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறார் பதினெட்டாவது இறைவசன சொல்லுது அது திருவிழா காலம் போல் இருக்கும் உனது துன்பத்தை அகற்றிவிட்டேன் ஆகவே இனி இனி இழிவடைய மாட்டாய் ஆண்டவர் இந்த கொள்ளை நோயினுடைய தாக்கத்தை நமக்கு வெகுவாக குறைத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த பயத்திலிருந்து மக்களை விடுவித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவரை நம்பியிருந்த பிள்ளைகள் கொள்ளை நோய் மட்டுமல்ல இன்னும் வேறு எந்தெந்த விதமான அழிவுக்குரிய அடையாளங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதோ அதிலிருந்தெல்லாம் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நம்மை விடுவிக்கிறார் இதை நம்புகிற பிள்ளைகள் பாக்கியவான் பிரை சொல்லாட் அன்றவருக்கு பிரியமான என் அன்பு சகோதரனே சௌதரியே இன்னைக்கு இரண்டு வாசகத்தை நம்ம முன் வைத்து செபிக்கிறோம் அதில் நீங்கள் முதல் வாசகத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க திருத்தூதர்கள் வந்து கோயிலில் அவங்க அந்த சபையில் நின்று பேசுறது அந்த சம்பவத்தை எல்லாம் நீங்கள் வாசிக்க கேட்டீங்க இதில் ஒரு காரியத்தை குறித்து நம்ம சிந்திக்கிறோம் தலைப்பு இதில் என்ன நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா நீ கிறிஸ்துவால் இயக்கப்படுகிறவனா நீ கிறிஸ்துவால் இயக்கப்படுகிறவளா ஆண்டவருடைய வார்த்தை இதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு இந்த இரண்டு வாசகத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது உங்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வைக்கிற இந்த கேள்வி இது நீ கிறிஸ்துவால் இயக்கப்படுகிறாயா நீ கிறிஸ்துவால் இயக்கப்படுகிறாயா அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்திக்கணும் இன்றைக்கி நம்மளை நிறைய ஃபோர்ஸஸ் நம்ம இயக்கிக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் வீடுகளில் இருப்பீங்க 
இன்றைக்கி நிறைய பேர் வீட்டில் ஒரு வேலையும் இல்லை என்ன தான் செய்யலாம் அப்படின்னா சம்பாரிச்சதெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடு இயக்கிக்கிட்டு இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு க சூழல் ஆண்களுக்கு தான் நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறாங்க நிறைய வீடுகளில் பெண்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இவ்வளோ நாள் நான் சமைச்சல்ல இன்னைக்கு நீ சம அப்படின்னு சொல்லி சமையல் போஷனை கணவன்கிட்ட விட்டுட்டு அவங்கெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காலம் அந்த ஆண்களுக்காக ஆன ஒரு காலமாக இருக்கிறதாக நாங்கள் உணர்கிறோம் அதுக்காக இப்போ லேடிஸ்லாம் சண்டைக்கு வந்துட போகிறாங்க எங்கள் கஷ்டம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக எல்லா எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம்தான் உங்களுக்கும் கஷ்டம் எல்லாருக்குமே கஷ்டம் இந்த கஷ்டத்தையும் நம்ம மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் கடந்து போகிறீங்க அதுதான் ஒரு பெரிய அந்த துன்பத்திலையும் ஒரு மகிழ்ச்சியை நம்ம கண்டுகொள்கிறோம் பல இடத்துல ஒரு நகைச்சுவைக்காக நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவேன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு வீட்டுக்கார்ட்ட கேட்டாராம் உங்கள் வீட்டில் சிரிக்கிற சத்தம் கேட்குது ஆனால் நீங்கள் சிரிச்சிங்கன்னா உங்கள் பொண்டாட்டி சத்தம் கேட்கல உங்கள் பொண்டாட்டி சிரிக்கிற சத்தம் கேட்குது உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு சிரிக்கிற சத்தம் கேட்க மாட்டேங்குது என்ன நடக்குது வீட்டுக்குள்ளே சிரிப்புனா எல்லோரும் சேர்ந்து தானே சிரிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சந்தேகமாக கேட்டாராம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு பக்கத்து வீட்டுக்கார் வீட்டுக்கார் சொன்னாராம் ஆ அதுங்களா சார் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் எனக்கும் என் பொண்டாட்டிக்கும் சண்டை வரும் சார் அப்போ பாத்திரத்தை எடுத்து என் பொண்டாட்டி அடிப்பா அது என் மேலே அடிச்சிருச்சுன்னா அவள் சிரிப்பா ஆனு நான் எஸ்கேப் பண்ணிட்டேனா நான் சிரிப்பேன் ஆ ஆனு பாருங்கள் மகிழ்ச்சியை கூட எப்படியெல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்களேன் சண்டையில் கூட ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஆகவே இந்த நேரத்தில் நமக்கு நிறைய காரியம் நம்ம இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சில பேரெல்லாம் தொலைக்காட்சிக்கு முன்னாடி உட்காந்தியே இருக்கிறாங்க அப்புறம் செல்ஃபோனுக்குள்ளே போகிறாங்க அப்புறம் திருப்பி தொலைக்காட்சி இப்படி ஒரு உலகத்துக்குள்ளே இருந்துடுறாங்க மாயை உலகத்துக்குள்ளே இருந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க ஒரு சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க கனவு உலகத்துக்குள்ளே போயிடுவாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எப்படி வருதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல கடவுளோட நீங்கள் ஐக்கியப்படுற பிள்ளையாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வராதுங்க கண்டிப்பாக வரவே வராது ஏன்னா அவர் ஸ்ட்ரெஸ் வர விட மாட்டார் ஏன்னா அவர் முன் உன்னுடைய மூளை அவர் இயக்கிக்கிட்டு இருப்பார் ஆண்டவர் என்ன செய்வார் புதிய சிந்தனைகளே கொடுப்பாருங்க புதிய வழிகளை காட்டுவார் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு சின்ன சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருந்தால் கூட ஆ இயேசுவை சார்ந்த பிள்ளைகள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க திருத்துவதர்கள்லாம் அடையாளமாக இருந்தாங்க அப்போ நம்ம யாரால் இயக்கப்படுகிறோம் பாருங்க இந்த முதல் வாசகத்தில் திருத்துவதர் பணி ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறில் சிறிது காலத்திற்கு முன்பு தெய்யுதா என்பவன் தோன்றி தான் பெரியவன் என்று கூறி கொண்டு ஏறத்தால நானூறு பேரை தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டான் ஆனால் அவன் கொல்லப்பட்டான் அவனை பின்பற்றிய அனைவரும் சிதறி போகவே அந்த இயக்கம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிற்று இப்போ அவங்க தெய்யுதான் அப்படின்ற ஒரு மனுஷன் ஒரு தலைவனுடைய இயக்கத்தை குறித்து பேசுகிறாங்க இது ஒரு இயக்கம் இன்னைக்கு நிறைய இயக்கங்கள் செயல்படுதுங்க எல்லா இயக்கமும் கடவுளை மையப்படுத்துறது கிடையாது கடவுளை மையப்படுத்துகிற பேர் இயக்கம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அது ஒரு மதம்னு சொல்லிடும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மதம் என்ன மதம் பிடிச்சி அலைகிறது அது ஒரு மதத்தினுடைய அடையாளம் வேறாய் மாறி போகிற இப்போ இங்கே இயக்கத்தை பற்றி சொல்லப்படும் இந்த வார்த்தை அங்கே வந்திருக்குது இயக்கம் அப்படின்னு பாருங்கள் இயேசு இயேசுவினுடைய இயக்கத்திற்கு ஒரு வித்து இந்த இடத்துல உருவாக்கப்பட்டதை வித்துனா என்ன ஆரம்பம் நீங்கள் நச்செய்திக்கு வந்து பாருங்கள் இயேசு சாமி என்ன செய்கிறாரு அங்கே எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு சாப்பாடு உணவு கொடுக்குறார் அப்பத்தை பழுகி பெருக செய்து கொடுக்குறார் அதில் யோவான் ஆறு பதினாலு சொல்லு பாருங்கள் இயேசு செய்த இந்த அருமடையாளத்தை கண்ட மக்கள் உலகிற்கு வரவிருந்த இறைவாக்கினர் உண்மையில் இவரே என்றார்கள் அவர்கள் வந்து தம்மை பிடித்து கொண்டு போய் அரசராக்க போகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து இயேசு மீண்டும் தனியாய் மலைக்கு சென்றார் அப்போ அங்கேயும் ஒரு கூட்டம் உருவாச்சுங்க ஒரு இயக்கம் உருவாச்சு சாப்பாடு கடவுள் வந்து இறக்கப்படுறாரு உணவு கொடுக்குறாரு அந்த சம்பவத்தெல்லாம் நம்ம அதிசயத்துக்குள்ளே போகல அதில் உண்மையாக நடந்துச்சா அப்படி இப்படிலாம் கேட்காதீங்க அதெல்லாம் உண்மையாக நடந்ததுன்னே வச்சுப்போ அது உண்மையாக நடந்தது ஒரு அதிசயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் நடந்ததுனுடைய எஃபெக்ட் நம்ம அதை தான் ஊடுருவி பார்க்குறோம் அதுக்குள்ளே நடந்த விஷயத்தினுடைய ஆழத்தை பார்க்குறோம் அப்போ மக்களுடைய உணர்வு எப்படி இருந்துச்சு அங்கே ஒரு கூட்டத்துடைய ஒரு இயக்கம் உருவாச்சு அந்த இயக்கத்துடைய உணர்வு எப்படி இருந்துச்சுன்னா இவரை ராஜாவாக்கிடலாம் இவர் ராஜாவாக்கிட்டோம்னா நமக்கு அடிக்கடி இப்படி ஏதாவது செய்துகிட்டே இருப்பார் உணவு போடு சாப்பாடு கொடுத்துருவார் அப்போ ஒரு இயக்கம் உருவாகுச்சு அப்போ இயேசு என்ன செய்கிறாரு அந்த இயக்கத்திடமிருந்து தப்பிச்சு மலைக்கு போயிட்டார் அது அந்த அந்த இயக்கத்தை அவர் என்ன செய்யலை விரும்பலை ஆனால் அவர் விரும்பின ஒரு இயக்கம் அங்கே உருவாகணும்னு விரும்பி தான் ஏதோ ஒன்று செய்கிறாருங்க சும்மா சாப்பாடு கொடுக்கணுங்கிறது அவருடைய நோக்கம் இல்லை உணவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு
அதை உணராத கூட்டம் இவர் அரசராக பார்க்குது அப்போ அந்த உண அந்த கூட்டம் உணரும் வரைக்கும் அவர் என்ன செய்கிறார் அமைதி காக்கிறார் அதுக்கு தான் முன்னாடியே இதெல்லாம் செய்துகிட்டே இருக்கிறார் அப்பத்தை பழுகை செய்கிறாரு சீடருக்கு முன்னாடி அப்பத்தை உடைக்கிறாரு இவானு உயர்த்தி நன்றி செலுத்தி ரா உணவினுடைய காரியத்தை அப்புறம் எம்மா வசு போகும்போது அப்பத்தை உடைக்கிறாரு இது எல்லாமே ரிலேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த உணவுன்னு பார்க்குற போது எல்லாமே ரிலேட்டட் அப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் ஆண்டவர் காண விரும்பின ஒரு இயக்கம் வந்து உணவுக்கான இயக்கமாக இருக்கக்கூடாது வெறும் சாப்பிட்றதுக்கான இயக்கமாக இருக்கக்கூடாது இன்னும் ஆழமாக சொல்லணும்னா உடலுக்கான இயக்கமாக இருக்கக்கூடாது அது அப்படின்னு விரும்புகிறார் இன்னைக்கு நம்ம கூட்டத்தில் கூட நிறைய பேர் என்ன செய்கிறோம் உணவுக்கான இயக்கமாக நம்மளுடைய மதம் மாறிடுச்சு இயேசு விரும்பின இயக்கம் அது இல்லை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய கூட்டத்தினர் தான் கடவுளை உண்மையாக சார்ந்து இருக்கிறாங்க அதிகமான பேர் என்ன செய்கிறாங்க கடவுள்னாக்க அவர் மேஜிக் பண்ணணும் என்னுடைய நூறுரூவாயை அவர் பத்தாயிரமாக மாற்றி தரணும் நான் நூறுரூவா வச்சுருப்பேன் அது ஆயிரம் ரூபாயாக மாற்றணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு எனக்கு நம்ப முடியல கஷ்டமாக அவருடைய கஷ்ட ஜீவியத்தில் அவர் தொழிலெல்லாம் நஷ்டமாகி அவர் என்ன செய்கிறாரு தன்னுடைய தொழிலுக்காக இருந்த சில பணத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ போய் இடத்துக்கு போனாரா அங்கே ப்ரீச்சர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் உடனே தன்னுடைய காணிக்கையெல்லாம் அதில் போட்டுட்டாராம் போட்டுட்டு இருந்த கொஞ்சோண்டு காசை வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார் தொழிலுக்கான ஜாமான்லாம் வாங்கலை கடவுள் கேட்டார் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாராம் போய் வீட்டில் போய் பைபிளை திறந்து பார்த்தாரா அங்கே மூணு மடங்கு அவர் போட்ட காசோடு இருந்துச்சான் இந்த கதையை எப்படி நம்புறதுன்னு எனக்கு தெரியல கடவுள் பாருங்க சில நேரத்தில் சில பிரசங்கியார்கள் இப்பேற்பட்ட ஒரு சில மாற்று உலகு சார்ந்த அடையாளத்தை கடவுளை வச்சு காட்டுறாங்க நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உனக்கு கோடான கோடி கொட்டும் உன்னுடைய பொருள் ஆசிரமம்லாம் இரட்டிப்பாகும் நீ ஒரு காரில் நாலு கால் வச்சுருப்ப அப்படின்லாம் சொல்லி மக்களை வந்து திசை திருப்புகிறாங்க இது கடவுளுடைய திட்டம் இல்லைங்க எந்த சபை அது எந்த சபையாக இருக்கட்டும் கத்தோலிக்க சபையாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த சபைகளாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்துல ப்ரீச்சிங் நடக்குதோ உலகு சார்ந்த ஒரு கட்ட ஒரு திட்டத்தை முன் வச்சு இது கடவுள் உனக்கு நிறைவாக இதை தான் செய்ய போகிறாருன்னு சொன்னால் அது ஆண்டவரிடமிருந்து வரக்கூடிய செய்தி அல்ல அதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும் ஆண்டவர் அப்போ உலகு சார்ந்த அல்லது உடல் சார்ந்த காரியத்தை கொடுக்க மாட்டாரா கண்டிப்பாக கொடுப்பார் எதற்காக இப்போ எனக்கு சுகத்தை கொடுக்குறாருனா கடவுள் எதற்காக எனக்கு சுகத்தை கொடுக்குறாரு அவர் என் சு என் சுகத்திற்கு பின்னாடி என்கிட்ட ஒரு டிமாண்ட் வச்சுருக்கார் எனக்கு ஒரு வேலை வச்சுருக்கார் பாருங்கள் அதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும் ஏதோ ஒரு திட்டத்திற்காகவே கடவுள் நம்மளை என்ன செய்கிறார் ஓட வைக்கிறார் அப்போது இந்த இயேசு காண விரும்பிய இயக்கம் வந்து ஒரு உணவுக்கான இயக்கம் இல்லை பிலிப்பியர் மூணு பத்தொம்போதில் நம்ம பார்க்குறோம் அழிவே அவர்கள் முடிவு வயிறே அவர்கள் தெய்வம் மானக்கேடே அவர்கள் பெருமை அவர்கள் எண்ணுவதெல்லாம் மண்ணுலகை சார்ந்தவை பற்றியே இதுதான் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் இதுக்குள்ளே நின்றுடும் வயிறே அவர்கள் தெய்வம் மானக்கேடே அவருடைய பெருமை இப்படி வாழக்கூடிய இது கடவுளுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடாது அந்த தெய்யுதா என்கிற மனுஷனுடைய கூட்டம் நானூறு பேருக்கு மேலே இருந்தாங்க ஆனால் பாருங்க அது அழிஞ்சிருச்சு இங்கே இயேசுக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் இருந்தாங்க பன்னெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க இயேசுக்கு பின்னாடி பன்னெண்டு பேர் சீடர்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்க கூட அவர் செல்விக்கு பின்னாடி நிற்கலைங்க அவோடிட்டாங்க அப்போ பாருங்க அந்த குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்து அவர்களை வைத்து கடவுள் எப்படி தன்னுடைய நம்பிக்கையாளர்களை அவர் பெற இன்க்ரீஸ் பண்ணுறார் அப்போ இந்த கூட்டம் ஏசு காண விரும்பிய ஒரு கூட்டம் இந்த உணவுக்கான கூட்டமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்திருந்தா தெய்யுதா கூட்டத்தை போல் அதுவும் காணாமல் போயிருக்கும் அப்போ ஏசு விரும்பின கூட்டம் அது இல்லை அதனால தான் ஏசு என்ன செய்தார் மலைக்கு ஓடி போயிட்டார் இதுக்கு மேலே இவங்களை என்கேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ சீடர்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ இயேசு இதை விரும்பலை அப்போ ஒரு புதிய ஒரு இயக்கம் ஒன்று உருவாவது பாருங்கள் அது தெய்யுதாவினுடைய இயக்கத்தை போன்ற ஒரு இயக்கம் அல்ல அது ஒரு வாழ்வு சார்ந்த இயக்கம் சான்று பகரக்கூடிய ஒரு இயக்கம் பாருங்கள் திருத்துதர் பணி ஐந்து முப்பத்தெட்டில் இப்போ பார்க்குறோம் திரு முதல் வாசகத்தில் இருக்குது இதெல்லாம் இவர்கள் காரியத்தில் நீங்கள் தலையிட வேண்டாம் இவர்கள் திட்டமும் செயலும் மனிதரிடத்திலிருந்து வந்தவை என்றால் அவை ஒளிந்து போகும் பின்பு அவர்கள் திருத்துதர்களை அழைத்து பாருங்கள் மனுஷங்கிட்டேருந்து வந்தால் ஒளிஞ்சு போயிடும் அப்போ இந்த திட்டம் மனுஷங்கிட்டே வந்துச்சா இல்லை கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்துச்சான்னு இவங்களை வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் அவ அவர்களை நைய புடைத்து அடி வாங்குறாங்க நல்லா அடிக்கிறாங்க அடித்து நைய புடைத்துனா இதுதான் அடித்து இயேசுவை பற்றி பேசக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டு விடுதலை செய்தனர் அதிகாரத்தோடு கட்டளையிட்டு விடுதலை செய்கிறாங்க அடுத்து என்ன செய்கிறாங்க இவங்க அடி வாங்கிட்டு இந்த திருத்தூதர்கள் இயேசுவின் பெயரை முன்னிட்டு அவமதிப்புக்கு உரியவர்களாக கருதப்பட்டதால் யார் பெயரை முன்னிட்டு இயேசுவின் பெயரை முன்னிட்டு அவமதிப்புக்கு உரியதாக கருதப்பட்டதால் திருத்தூதர்கள்
இயேசு சொன்ன அந்த வார்த்தை கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்பது பழைய சட்டம் புதிய சட்டம் உன்னை சபிப்போருக்காக நீங்க என்ன செய்யுங்க அவங்களுக்காக மன்றாடுங்க அவங்கள யாராவது அசிங்கப்படுத்தினா நீங்க மகிழ்ச்சி அடைங்கன்னு சொன்னார் இல்லையா அதை செய்து காட்டுறாங்க பாருங்க ஒரு ஒரு இயக்கம் உடலை சார்ந்த இயக்கமாக அல்ல உலகத்தை சார்ந்த ஒரு இயக்கமாக அல்ல அது ஒரு புதிய அபிஷேகத்தின் இயக்கமா வெளியில வருது அவர்கள் நாள்தோறும் போய் ஒளிஞ்சு கொள்ளல் பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது இறைவசனம் சொல்லுது அவர்கள் நாள்தோறும் கோவிலிலும் வீடுகளிலும் தொடர்ந்து கற்பித்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல தொடர்ந்து கற்பித்து இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய நச்செய்தியை அறிவித்து வந்தார்கள் தேவ பிள்ளைகள இந்த காரியத்தை தான் நம்ம ஒத்து பார்க்கணும் இன்னைக்கு நம்முடைய சான்று இந்த திருத்தூதர்களுடைய சான்றை போன்று இருக்கிறதா ஒன்று யோவான் ஐந்து ஆறுல சொல்றாரு கட வார்த்தை சொல்லுது நீராலும் இரத்தத்தாலும் வந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் நீரால் மட்டுமல்ல நீராலும் இரத்தத்தாலும் வந்தவர் என தூயாவியார் சான்று பகிர்கிறார் தூயாவியாரே உண்மை அப்ப தூயாவியார் நம்ம கிட்ட இருக்கிறாருன்னா நாமும் இயேசுவை போல நீராலும் இரத்தத்தினாலும் சான்று பகிரணும் இரத்தத்தினால சான்று பகிர திருத்தூதர்கள் ரெடியா இருந்தாங்க அதுதான் அந்த புதிய இயக்கத்தினுடைய இயேசு காண விரும்பிய இயக்கத்தினுடைய அடையாளம் அதை நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க ரெண்டு திமோத்தி ஒன்று எட்டுல துன்பத்தில் பங்கு கொள்ளும் சான்றா அல்லது ஆதாயத்தில் பங்கு கொள்ளும் சான்றா இதுதான் இந்த வாச வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எனவே நம் ஆண்டவருக்கு நீ சான்று பகர்வதை குறித்தோ அவர் பொருட்டு நான் கைதியாக இருப்பதை குறித்தோ வெட்கமடைய தேவையில்லை கடவுளின் வல்லமை கேட்ப நச்செய்தியின் பொருட்டு துன்பத்தில் என்னுடன் பங்கு கொள் இதுதான் அழைப்பு திருத்துதர் பவுலடியார் அப்படித்தான் அழைக்கிறார் பேதுரு எப்படி இறந்தார் திருத்தூதர்கள் எப்படி இறந்தாங்க எல்லாருமே துன்பத்திலே பங்கு கொள்ளக்கூடிய அடையாளங்களாக மாறுறாங்க அப்போ இந்த துன்பத்தில் பங்கு கொள்ள விரும்பாத ஆண்டவருடைய அந்த கடினமான பாதையில் கடந்து செல்ல விரும்பாத எந்த ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்த பிள்ளைகளும் ஆண்டவரை சார்ந்தவர்களாக இருக்க முடியாது அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க உலகு சார்ந்த காரியத்தை முன்வைத்து கடவுளை என்ன செய்வாங்க இவர் இதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யணும் இவர் செய்தாருனா கடவுள் இவர் செய்யலைன்னா என் கடவுள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார் கேள்வி கேட்கிறது கடவுளை கேள்வி கேட்கிறது கடவுளை சபிக்கிறது அப்போ இப்பேற்பட்ட பிள்ளைகள் தெய்யுதாவினுடைய இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க இயேசுவின் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல இயேசுவினுடைய இயக்கம் என்பது அது கடவுளை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய துன்பத்தின் வழியே கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு அடையாளத்தின் இயக்கம் அது ஆகவே ஆண்டவருடைய விருப்பம் இதுதாங்க அவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க திருத்துதர்பன் இருபத்தி மூணு பதினொன்னுல நம்ம ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்றார் மறுநாள் இரவு ஆண்டவர் அவர் அருகில் நின்று துணிவோடிரும் எருசிலேமில் என்னை பற்றி சான்று பகிர்ந்தது போல ரோமையிலும் நீர் சான்று பகர வேண்டும் என்றார் இதுதான் இன்னைக்கு அங்க மட்டும் திருத்தூதர்கள்ட்ட மட்டும் சொல்லல இன்னைக்கு நம்ம கிட்டையும் ஏசு இதை தான் சொல்றார் நீ அங்க அடி வாங்கிட்டியா நீ அடுத்த இடத்துல போய் அடி வாங்க அடுத்த இடத்துல போய் நீ அசிங்கப்படு என் பெயரை சொல்லி நீ அசிங்கப்பட்டீங்கன்னா அது உனக்கு பெருமை ராயப்பர் அதுதான் சொல்றாரு கிறிஸ்துவோடு துன்பத்துல நீ பங்கு கொள்ளலு நீ வந்து கொலைஞனாகவோ நீ வந்து காமுகனாகவோ நீ வந்து பொருளாசை மிக்கவனாகவோ அல்லது பிறருடைய வேலையில் ப நீ வந்து குறுக்கிடுகிறவனாகவோ பிறரை பற்றி குறை பேசுகிறவனாகவோ இருந்து அதனால் உனக்கு ஒரு துன்பம் வந்துச்சுன்னா அது கிறிஸ்துவை சார்ந்தது அல்ல உலகம் என்ன பேசினாலும் பரவாயில்ல நான் நன்மை செய்து துன்புறுகிறேன் அப்படின்னா அது கிறிஸ்துவை சார்ந்த துன்பம் வீட்டுக்குள்ளே நிறைய பேர் நம்ம சும்மாவே உட்கார்ந்துருக்கோங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா கடவுள் என்னை படைச்சிட்டாரு இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஒர்க்குக்கு போகணும் ஜாபுக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் சாப்பிடணும் தூங்கணும் இதுதான் என் வேலை இதுதான் நான் படைக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தெய்வ பிள்ளைகளே இது நம்முடைய படைப்பினுடைய திட்டம் அல்ல படைப்பினுடைய திட்டம் என்பது இன்னும் உயர்வானது ஆண்டவர் சொல்றாரு அவருடைய சாயல்ல ஒன்ன நான் படைச்சு படைச்சிருக்கிறார் நான் அவருடைய சாயல்ல நம்ம படைச்சிருக்கிறேன் என்னுடைய சாயல்ல ஒன்ன நான் படைச்சிருக்கிறேன் என்னுடைய உருவிலேயே நான் உன்னை உருவாக்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னா அவருடைய சாயல் துன்பப்பட்டு நீதிக்காக நேர்மைக்காக அவர் நின்றிருக்கிறார் அப்ப நாம இருக்கிற இடத்துல நாம நன்மை செய்யக்கூடிய அடையாளங்களாக இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவருக்கு சான்று பகிரணும் என் அன்பு பிள்ளைகளே அதனால நம்ம வீட்டுக்குள்ள துன்பப்படுகிற இந்த சோர்வு குழம்பு வைக்கிறது சோறு சோறாக்குறது வீட்டுக்குள்ள கணவனை டேக்கிள் பண்ணுறது இது இந்த மாதிரியான ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள்ளேயே நம்ம இருந்துடக்கூடாது சில பேரெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க நான் அவள் வீட்டுக்கு போனேன் ஃபாதர் அவள் வடை சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு வடை கொடுத்தாங்களா ஃபாதர் ஒரு வடை எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மா அப்படி நடந்துச்சு அது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் பா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வடை பிரச்சனை பதினஞ்சு வருஷமா பேச்சு வார்த்தை இல்லை பாருங்க பக்கத்துல இருக்கிற நிலத்துல இருந்து ஒரு அடி அவன் எடுத்துட்டான் உடனே என்ன இல்லை உடனே ஒரு காலை விட்டு கையை விட்டு பாருங்க ஒரு அடி நிலம் போ
பாருங்க நம்ம செய்யக்கூடாததை செய்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய இலக்கு நோக்கி அந்த பயணத்தை விட்டு விலகி நிற்கிறோம் ஆண்டவர் அப்போ தான் சொல்கிறாரு நீ என்னை விட்டு விலகி போயிட்டின்னா பிசாஸ் இதை தான் செய்கிறான் இன்றைக்கி பிசாஸ் என்ன செய்வான்னா ஆண்டவருடைய இலக்கை நம்ம நோக்கி கடந்து செல்லாதபடிக்கு நம்மளை டைவெர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம செய்கிறோம் ஆ எனக்கு அங்கே பிரச்சனை எனக்கு இங்கே பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பிரச்சனை தான் ஆனால் இது இயேசு கிறிஸ்துவால் வருகிற பிரச்சனையா இயேசு கிறிஸ்துவால் வருகிற துன்பமாக பிரச்சனை வராது இயேசு கிறிஸ்துவால் வருகிற துன்பமாக அல்லது நீயாக போய் தலையை விட்டுக்கிட்டதுனால வர துன்பமாக யோசிச்சு பாருங்க என்ன யோசிச்சு பார்த்து ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் மீண்டுமா ஆண்டவருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் உங்களை முழுமையாய் படைக்கிற போது ஆண்டவர் உங்களை நிறைவான ஆசிர்வாதத்தால் அவர் நிரப்புவார் ஆண்டுடைய பாடல் ஒன்று பாடப்படுகிறது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும் உள்ளத்தை என்று உறுதிப்படுத்தும் இறைவா பார்த்தீங்களா நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும் உள்ளத்தை என்று உறுதிப்படுத்தும் ஐயா ஆண்டவர் இதை தான் விரும்புகிறார் ஆதி முதல் என்னை தெரிந்து கொண்டீர் அப்பாவை நம்பி மீட்படைய அவையினாலே நம்மளை தூய்மையாகிறார் பலப்படுத்துகிறார் எதுக்கு அவருடைய நல்ல காரியத்தை எடுத்து நம்ம செய்கிறதுக்காகத்தான் ஆகவே இந்த அருமையான பலியில் ஆண்டோடைய இரக்கம் கிருபை நம்மோடு இருக்கணும் அப்படின்னா நாம் செயல்படணுங்க ஆவியானவர் யாருக்கு கொடுக்க கொடுக்கப்படுவார் சும்மா கத்தி கத்தி பாடுறவனுக்கெல்லாம் வரமாட்டாருங்க யார் ஒருத்தர் கடவுள்கிட்ட நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் போடணும் உடன்படிக்கையை புதுப்பிக்கணும் ஆண்டவர் நான் உங்களுக்காக இந்த வேலையை செய்கிற என்னை பலப்படுத்துங்க உங்களுக்காக நான் அந்த வேலையை செய்கிறேன் நீ பலப்படுத்துங்கன்னு சொன்னால் உனக்கு பலப்படுத்துவார் ஆண்டோட கேட்பீங்க என் கடன் பிரச்சனையெல்லாம் போகட்டும் சரி கடன் பிரச்சனையெல்லாம் நான் போக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன செய்வேன்னு கேட்பார் உன்கிட்ட திருப்பி போய் நான் கடன் வாங்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஆண்டு கேட்பார் நீ கடன் பிரச்சனையை நான் எடுத்துட்டா என்ன செய்வேன் நீன்னு போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் மயக்கு பிடிச்சி ஆண்டு ஒரு என் கடன் பிரச்சனையெல்லாம் எடுத்துட்டார் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் என்ன உனக்கு என்ன நீ அவருக்கு செய்ய போகிற அவர் இவ்வளோ உனக்கு செஞ்சுருக்கிறாரு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆண்டு ஒரு என் உயிரை மீட்டெடுத்து கொடுத்தார் ஓகே வெரி குட் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு நீ என்ன செய்ய போகிற கடவுளுக்கு திரும்பி போய் பாவ வாழ்க்கைக்குள்ளே திரும்பி போய் உலகத்துக்குள்ள போராடி வேலை செஞ்சு சாப்பிட்டு வைத்த ரொப்பிட்டு வயிறை தெய்வம் மானக்கேடை என்னுடைய வாழ்க்கை முறை இது இதுதான் நம்மளுடைய திட்டமா அதுக்கு தான் கடவுள் நம்மளை மீண்டும் மீண்டும் உயிரை கொடுக்குறாரு சுகத்தை கொடுக்குறாரு இதுக்கு தான் கொடுக்குறாரா ஆண்டவருக்கு முன்னாடி நீ எதையாவது கேட்கும் போது நீ டீல் போடணும் அவரோட ஆண்டவரே நான் இதை உங்களுக்காக செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீன்னா உடனே அவரை என்ன செய்வார் அந்த வாக்குறுதியின் பொருட்டு உனக்கு அவர் நன்மை செய்வார் அதனால ஆண்டவருக்கு அப்படி சொன்னாதான் செய்வாரா அப்படின்னு எஸ் கடவுளுக்கு நீ என்ன செய்ய போறேன்னு சொல்லு லெட் யூ நோ தட் அவர் தெரிய விரும்புறாரு அவராம்ட்ட கேட்கிறாரு நான் உனக்கு த கடவுளா இருப்பேன் நீ எனக்கு மக்களா இருக்கணும் இட்ஸ் அ டிமாண்ட் உடன்படிக்கை என்பது டிமாண்ட்ல தாங்க இருக்கு நீ அந்த டிமாண்டை உடைச்சிருந்தீனா மீண்டும் அந்த டிமாண்ட் என்ன செய்யணும் அந்த காரியத்தை நீ மீண்டும் புதுப்பிச்சு ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்படைக்கணும் இது வரைக்கும் நான் பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டேன் இனிமே நான் வாழ மாட்டேன் இனிமே நான் இப்படி தான் நிற்பேன்னு நீ சொல்லி பாரு ஆண்டவர் உடனே ஆசீர்வதிப்பார் நீ எதுவுமே சொல்லாமல் ஆண்டவர் என் வழியை போக்கிடுங்க என்னுடைய கஷ்டத்தை எடுத்துருங்க எனக்கு நல்லா வேலை கொடுங்க ஆண்டவர் கேட்பார் சரிப்பா இவ்வளோ நாள் கொடுத்தேன்னு என்ன பண்ண இதுக்கு மேலே நான் கொடுக்கணும்னு கேட்குறியே நீ என்ன பண்ண போகிற இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் இதுதான் சான்று பகரக்கூடிய வாழ்க்கை இலக்கு இல்லாமல் ஓடுனா அதுக்கு பேர் சான்று இல்லைங்க இலக்கு வச்சு ஆண்டவருக்காக நான் இதை செய்வேன் அப்படின்னு நீ ஓடுனா அந்த இலக்கு நோக்கி ஓடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆவியானவர் உதவி செய்வார் இலக்கே இல்லாமல் நான் திருப்பி தூங்க தான் போகிறேன் அப்படின்னா ஆவியானவர் வரவே மாட்டார் தூய் ஆவியானவர் உண்மை உண்மை நோக்கி உன்னை வழி நடத்துவார் தான் ஆனால் அவர் உனக்கு கூட்ட வர மாட்டார் நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நிறைய பேர் வீடுகளில் சொல்கிறாங்க நான் ஜபிக்கிறேன் பாதர் எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கிறது இல்லை ஆண்டவர் வல்லமையாக நீங்கள் தான் வல்லமையாக ஜபிக்கிறீங்க நானும் உனக்கு ஜபிச்சாலும் உனக்கு கிடைக்காது எந்த பாஸ்டர் எந்த ஒரு குருவானவர் ஜபிச்சாலும் உனக்கு கிடைக்காது நீ ஆண்டவரோட கான்ட்ராக்ட் போடணும் ஆண்டவரை நான் உங்களுக்கு சாட்சியுள்ள பிள்ளையா இந்த மாதிரி செயல்களை செய்து உங்களுக்கு சான்று பகர்வேன்னு நீ சொன்னீன்னா ஆவியானவர் உன்னை நிரப்பி உன்னை கூட்டிக் கொண்டு போவார் இந்த அபிஷேகத்துக்குள்ள நீங்கள் போய் பாருங்க ஐ சேலஞ்ச் இந்த நேம் ஆஃப் மை காட் என்னுடைய ஆண்டவருடைய பேரால் நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் ஆண்டவருக்கு நீ இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டு நீ கேட்டு பாரு அவர் உன்னை மகிமையால் நிரப்புவார் உன்னை உயர்த்துவார் உனக்கு எல்லா உலகத்தில் என்ன உனக்கு வேணுமோ எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பார் அவர் எதற்காக நீ அந்த இலக்கை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர் வாக்கு மாறாதவர் நீ வாக்கு மாறாத பிள்ளையா செயல்பட தயாராயிருக்கிறாயா சிந்தித்து திருப்பலையில்